ஈரோடிலிருந்து உமா மகேஸ்வரி அம்மா நமக்கு ஐந்தை ஒழித்து ஐந்து கொள்வோம் என்ற தலைப்பில் நல்ல பல விளக்கங்களை அளிக்கின்றார்கள் சிந்தனைக்கு செல்வதற்கு முன் அம்மாவை பற்றி நாம் அறிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேராசிரியர் உமா மகேஸ்வரி அம்மா ஈரோட்டில் இருந்து ஈரோட்டை சார்ந்தவர்கள் இருபது ஆண்டுகளாக தன்னை உலக சமுதாய சேக சங்கத்தில் இணைத்துக் கொண்டு குரு சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் திருநெல்வேலி தாமிரபரணி அறிவு திருக்குழைந்து சிறப்பாக சேவை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மேலும் நமது விஷன் கல்வியில் டிப்ளமா எம்ஏ எம்பில் முடித்துள்ளார்கள் ஈரோடு அறிவு திருக்குழல் திட்ட அலுவலராக பணிபுரிந்து வருகின்றார்கள் அம்மாவின் தந்தையாரும் வாழ்க்கை துணையும் நம் அருள் தந்தையிடம் அருள் இறுதி பயிற்சி பெற்றவர்கள் தம்பதிகளாக இருவரும் சிறப்பாக குரு சேவை செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் இத்தகைய சிறப்பு மிக்க அம்மாவை இருகரம் கூப்பி சிறம் தாழ்த்தி தங்களின் சார்பில் வணங்கியும் வாழ்த்தியும் வாழ்க்க வளமுடன் என்று அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாழ்க்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா எல்லாம் வல்ல எங்கும் நிக்கமர நிறைந்திருக்கும் இறைநிலையை வணங்கி நம்முள் இருந்து நம்ம எல்லாம் சுக்குமமாய் வழி நடத்தி செல்லும் ஆசானின் பொற்பாத்தங்களை வணங்கி இந்த ஆன்மீக இணையத்தில் டபிள்யூசிஎஸ்இஐடி ஆழியாறு இயக்குநரகத்தின் மூலமாக இணைந்து இருக்கக்கூடிய இருவால் அன்பர்கள் அனைவரையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களோடு வணங்கி இன்றைய நல்லதோ சிந்தனை ஐந்தொழித்து ஐந்து கொள்வோம் சுவாமிஜி கவியில ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க அத ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜேஸ்வரி அம்மாவும் அந்த கவிய மிக சிறப்பாக சொல்லி அதற்குரிய விளக்கங்களையும் கொடுத்தார்கள் அதை பற்றிதான் நாம குருவின் நினைவில் இருந்து என்று சிந்திக்க வருகின்றோம் குற்றம் குறை பகை கோள் சொல்லல் வஞ்சம் ஐந்தும் ஒழித்து இந்த ஐந்து விஷயங்கள்ல மகிழ்ச்சி பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே அஹ் பாசிட்டிவான வார்த்தைகள்ல தான் சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த இடத்துல சொல்றாங்க இந்த ஐந்தும் ஒழித்து அத அத முடிச்சாதான் அதை ஒழிச்சாதான் அது இல்லைன்னாதான் நமக்கு அடுத்த ஐந்து விஷயங்களை நாம் பெற முடியும் அப்படிங்கிறாங்க எதை பெற முடியும் அப்படின்னா நற்றவம் நட்புணர்வு நலம் பிறருக்கு செய் தகுதி ஞான நெறி நாட்டமொடு மன்னிப்பு ஐந்தும் பெற்று அதன்படி வாழ்ந்தால் பேரற வாழ்வாகும் அது அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இந்த குற்றம் குறை பகை கோள் சொல்லல் வஞ்சம் இதை எல்லாத்தையும் நாம நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய கருமைய பதிவின் மூலமாக சஞ்சீத கர்மா மூலமாக வந்த ஒன்றை நாம் அதை சீர்படுத்தி முதல்ல ஆரம்பத்திலே அதை ஒழிச்சிட முடியும் அண்ணா முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய கருமையத்தில் பல பல ஆண்டுகளாக பல தலைமுறையினராக பதிந்த பழிச்செயல் பதிவுகள் இது எல்லாம் மற்றவர்களை குற்றம் பார்ப்பது மற்றவர்களுடைய குறைகளை அது உடல் ரீதியாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை நாம் குறை சொல்வதாக இருக்கலாம் அதே போல ஒரு சிலரை நாம் எல்லோரும் இறைவனுடைய ஒரு துகழ்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஒரு துகழ்தான் நாம் அனைவரும் ஆகவே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் இறைவனுடைய குழந்தைகள் என்னுள் இருக்கக்கூடிய இறைவனே எல்லோரும் உள்ளோம் மற்றவர்கள் இருக்கக்கூடிய இறைவன் என்னுள்ளும் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தை வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா நாம மற்றவர்களை நாம் பகையாக நினைக்க மாட்டோம் அப்ப ஒரு நபரை பகையாக நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பகை உணர்வு எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு பகையாளியாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு நபர் நமக்கு எதிரி நினைக்கிறோமோ அந்த நபர் நாம பிறக்கும் பொழுதே நிச்சயமாக நமக்கு எதிரியாக வந்ததில்லை எப்படி எந்த தன்மையில நமக்கு எதிரியா மாறுறாங்க நம்ம பகையாளியாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதற்கு முன்னாட சொல்லக்கூடிய குற்றம் குறை நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அந்த நபர் நம்மளுடைய வார்த்தைகளில் இருந்து வரக்கூடிய விஷயத்தை இல்லைன்னா நம்மளுடைய செயல்பாடுகளில் ஒரு குறை கண்டுபிடித்திருக்கலாம் அதை குற்றம் என்று சுட்டி காட்டி இருக்கலாம் அந்த நிலையில அதை ஏற்றுக்கொள்ளாத தன்மையில் நாம் அவர்களை பகையாக இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுடைய செயல்பாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் எந்த காலகட்டத்திலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் நாம விழிப்பு நிலையோடு இருந்து விடுவோம் என்று சொல்வதற்கு இல்லை 
அததான் சொல்லுவாங்க காட்டானை மேலேறி கடைத்தருவை போகையிலே நாட்டார் நமை மறித்து நகை புரிய பார்ப்பாரோ நாட்டார் நமை மறித்து நகை புரிய பார்த்தாலும் கண்ணம்மா காட்டானை மேலேறி கண் குளிர பாரேனோன்னு சொல்ற கழுகுணி சித்தர் நமக்கு இல்லைங்க சித்தருக்கு கூட அந்த நிலை ஏனென்று சொன்னால் இந்த மனித பிறவி எடுத்ததே எதற்காக அப்படின்னு சொன்னா மிச்சஞ்சொச்சா இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத சஞ்சீத கர்மாவை கழித்து சஞ்சீத கர்மாவை கழித்து நான் எதற்காக இந்த பிறவி எடுத்து இருக்கிறனோ அந்த பிறவியின் நோக்கத்தை அந்த முழுமையை நோக்கிய பயணத்தை நான் வெற்றி மகரமாக செய்ய வேண்டும் என்ற பெரு நோக்கில் நாம் இந்த ஆறறிவு படைத்த மனிதர்களாக ஆனால் நாம் அந்த நோக்கத்தை மறந்து போயிடுறோம் என்ன காரணம்னா அது மிச்சஞ்சா இருக்கக்கூடிய அந்த சஞ்சீத கர்மாவின் தூண்டுதல் காரணமாக இருக்கு அப்ப அதன் மூலமாக நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா குழுக்குள்ள இருப்பாக நம்மளுடைய கர்மயத்தில் சுருக்கி இருக்கி இருக்கு வேண்டாத தன்மைகள் அந்த வேண்டாத தன்மைகள் எதன் மூலமாக வரும் அப்படின்னு சொன்னா ஐந்து புலன்கள் அந்த ஐந்து மடைகள் வழியாக கண்ணால பாக்குறோம் வாயால பேசுறோம் அதால கேட்கிறோம் இல்லையா ஸ்பரிஷ உணர்வு இப்படி இந்த மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற இந்த ஐந்து புலன்கள் மூலமாக அந்த புலன் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்து இந்த ஐந்து புலன்கள் தான் நம்மை இறைநிலைக்கு கூட்டி செல்வதற்கு பயன்படக்கூடிய மிக 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 அற்புதமான கருவிகள் ஆனா அது எந்த நோக்கத்திற்காக படைக்கப்பட்டதோ அந்த நோக்கை மறந்து இன்பமாக இருக்கிறது நாம் வாழ்க்கைக்கு தற்காலத்தில் இந்த இக வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இந்த ஐந் புலன்கள் மூலமாக அனுபவித்து வாழக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு ஆனா அதை அனுபவிக்கும் பொழுது சுகமாக இருக்கிறது இன்பமாக இருக்கிறது மகிழ்வாக இருக்கிறது என்று நினைத்து அதை மேலும் 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 அனுபவிக்கும் பொழுது நமக்கு துன்பமாக முடிகிறது நமக்கு மட்டும் துன்பமா முடிய போறது இல்லைங்க நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் நம்மோடு இருப்பவர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு பாதிப்பை ஏற்படும் அப்படி ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பொழுது அவர்கள் மனமும் கொஞ்சம் என்ன செய்யணும் ஒரு வருத்தப்படும் ஐயோ இப்படி எல்லாம் பண்றாங்களே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே எப்பதான் புரிஞ்சுப்பாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை அவர்களுக்குள்ளாக அவர்களுடைய மனதை கொஞ்சம் வருந்த செய்யுமானால் அந்த வருத்த அலை இந்த பொறிகள் மூலமாக நம்மளுடைய கருமையத்திற்குள் ஒரு வேண்டாத ஒரு பழி செயலாக அப்ப இந்த வேண்டாத பழி செயலாக இருக்கக்கூடிய அந்த செயல் என்ன பண்ணும்னா தக்க சமயம் வரும் பொழுது என சுருக்கி வைக்கிறதும் மனம் அதை விரித்து காட்டுவதும் அப்ப உள்ள ஈர்ப்பாக இருக்கி சுருக்கி வச்சிருக்கிறது என்ன செய்துன்னா அது சம்மதமான ஒரு விஷயம் நடக்கும் பொழுது விரித்து காட்ட ஆரம்பிக்குது இதான அன்னைக்கு அனுபவிச்ச இதுலதான் நான் மன மகிழ்ந்த அதை தர இன்னும் அனுபவிச்சுக்கோன்னு சொல்லும் எது சொல்லும் அப்படின்னா நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய வேண்டாத வினைப்பதிவு அததான் சொல்றாரு காட்டானே மேலேறி கடை தருவே போகையிலே தன்னை யாரென்று காட்டாத இறைவனை பார்க்கணுங்கிற பெரு நோக்கோடு நம் வாழ்வின் நோக்கத்தை அடைவதற்கான ஒரு வழிமுறையில் நாம் இறங்கி செல்லும் பொழுது அந்த பாதையில் நாம் செல்லும் பொழுது நாட்டார் நமை மறித்து நகை புரிய பார்ப்பாரோ நாட்டாருங்கிறது எது இந்த ஐந் புலன்கள் மூலமாக வேண்டாத செயல்களை எல்லாம் நாம் உள்ள வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா அது விரிச்சு காமிக்குது எங்க போயிடுவியா பாக்கலாம் மனச கொஞ்சம் என்ன பண்ணுதுன்னா தடுமாற்றமும் தட மாற்றமும் ஏற்படுத்துக அப்ப அந்த தடுமாற்றமும் தட மாற்றமும் வரும் பொழுது நாம மன அலை சுழல் சுருக்கி கொஞ்சம் விழிப்பு நிலையில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இல்ல இந்த விஷயத்திற்காக மட்டுமே நான் இப்பிறவியை எடுக்கவில்லை இதையும் தாண்டி நான் எங்கிருந்து வந்தோமோ அந்த நிலையை எய்வதற்காகவே பிறந்த பெரிய பொக்கிஷமான இந்த மானுட பிறவி நான் அதை நோக்கிய பயணத்திற்கு தான் போவேன் அப்படிங்கிற நிலையில் போகணும்னு சொல்றேன் நாட்டார் நம்மை மறித்து நகை உரிய பார்த்தாலும் காட்டானை மேலேறி கண்குளிர பாரேனோ 
என்னதான் என்னுடைய வினைப்பதிவுகள் என்னுடைய வழியை மறைத்து இந்த புலன்கள் மூலமாக வேண்டாத செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கு தூண்டுகோலாக இருந்தாலும் நான் அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த புலன்களை எல்லாம் அடக்கி என் மனதிற்கு அதை அடிமையாக்கி நான் எந்த நோக்கத்திற்காக வந்தேனோ அந்த நோக்கத்தை அடைந்தே தீருவேன்னு சொன்னார் அழுக்கு நிச்சுக்கார் அப்போ ஒரு மகானுக்கே எந்த ஒரு நிலை என்று சொன்னால் நாம் இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எத்தனை எத்தனை எத்தனையோ விஷயங்கள் நம்மை தடுத்து கொண்டே இருக்கும் அப்ப அதுல கொஞ்சம் நாம விழிப்பு நிலையோட இருந்தோம்னு சொன்னா அதுக்குதான் அந்த விழிப்பு நிலை ஏற்படுத்துவதற்காகவே நம் குரு மகான் அவர்கள் பல விஷயங்களை ஒவ்வொரு படிகளாக பயிற்சிகளை கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த பயிற்சிகளை எல்லாம் நாம் சரியாக முறையாக கற்றதோடு மட்டுமல்லாது இந்த கவில அழகா சாமி சொல்லியிருப்பாங்க நற்றவம் நட்புணர்வு நலம் பிறருக்கு செய்தகுதி ஞான நெறி நாட்டமொடு மன்னிப்பு ஐந்தும் பெற்று அதன்படி வாழ்ந்தால் பேரற வாழ்வாகும் இந்த வாழ்க்கை முறையை இந்த மகான் மட்டுமல்ல பல பல மகான்கள் எல்லாருமே சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆனா இத செய்யாத அத செய்யாதன்னு சொன்னாங்களே தவிர இதை இப்படி செய்ய இப்படி செய்தால் நீ உன்னுடைய நோக்கத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த பெருசாக எளிமையாக சொல்லல அப்படி எளிமைப்படுத்தி கொடுத்தவர் தான் யாரு அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய வேதாத்திரி மகரிஷி அப்ப இந்த ஐந்து விஷயங்களை பகை நாம் மற்றவர்கள் மீது பகை உணர்வு கொள்ளாமல் அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கோல் சொல்லல் அவங்க அப்படி ஆக்கும் ஏன்னா நாம பேசிட்டு இருந்தோம்னா சும்மா மட்டும் பேசுறது இல்லைங்க நம்மை பற்றி மட்டும் பேசிட்டு இருந்தோம்னா பிரச்சனையே இல்லைங்க எப்போதும் ஆனா மற்றவர்களை பற்றி அவங்க அப்படி இருக்கிறாங்க இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி போல் சொல்லல் அதே போல என்னைக்கோ ஒரு நாள் நமக்கு யாரோ செய்த ஒரு துன்பத்தை மனதில் நிறுத்தி அதை நிலைக்க செய்து யானைக்கு ஒரு காலம் வந்தா பூனைக்கு ஒரு காலம் வரும் அப்ப நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாம அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க இந்த போல நடந்துகிட்டாங்க சரி பரவாயில்ல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இல்லாது நாம மனசுக்குள்ளே வச்சிருந்து எனக்கும் ஒரு காலம் வரும் அப்ப நான் உன்னை பாத்துக்கிறேன் அந்த வஞ்சத்தை மனதில் வைத்து இது எல்லாம் இருந்ததுன்னு சொன்னா யாருக்கு துன்பம் அப்படின்னு சொன்னா இதையெல்லாம் யாரு வச்சிருக்கிறோமோ அவங்களுக்கு தான் துன்பம் நாம யாரு நினைச்சிருக்கிறோமோ அவங்களுக்கு ஒருபடின்னா அதை எந்த நேரமும் நாம சுமந்துகிட்டே போறோம் இல்லையா அந்த சுமை நம்மை நாம் அறிவதற்கு தடைகளாக இருக்கும் அதனால இந்த ஐந்து விஷயங்களை நாம் ஒழித்து இத ஒழிச்சிட்டோம்னா இன்னும் ஒரு ஐந்து விஷயங்கள் அது தானாகவே கிடைக்கும் அதை எங்க இருந்தும் தேடி எடுக்க வேண்டாம் ஏன்னா அந்த ஐந்து விஷயங்கள் நம்முள் இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்ப இல்லாத ஒன்றை கழிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா ஒரு சிலை இருக்குது அந்த சிலை எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கல் முதல்ல பார்க்கும் போது அது கல்லாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் அதை வேண்டாத பாகங்களை ஒளி கொண்டு அடு அடித்து அதை அகற்றி விட்டால் அதனுள் ஒழிந்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான சிலைகளாக அற்புதமான ஓவியங்களாக நாம் ரசிக்க கூடிய தன்மையில் பெற முடியும் அப்ப அந்த கல்லுக்குள்ளதான் எது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு அற்புதங்கள் நிறைந்த ஒரு அழகு நிறைந்த ஒரு விஷயம் உள்ள இருக்கு அப்போ அந்த அழகு நிறைந்த ஒரு விஷயம் உள்ள பொதிந்து இருக்கக்கூடியதை வேண்டாதவற்றை கழிக்கும் பொழுது எப்படி கிடைக்கிறதோ அதே போல் நம்முள் இருக்கக்கூடிய சஞ்சீத கர்மா மூலமாக நாம் செய்த செயல்களின் மூலமாக பிரார்த்தத்தின் மூலமாக வந்த செயல்களை புரிந்து அறிந்து இந்த என்ன வருதுன்னா இது எப்ப வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சு எதற்காக வந்தது இது தேவையா இது என்னை மட்டும் பாதிக்குமா என்னை சார்ந்தவர்களையும் பாதிக்குமா என்ற ஒரு நற்சிந்தனையோடு அதை கொஞ்சம் விழிப்ப நிலையில இருந்து கவனிச்சுட்டோம்னா போருங்க நம்முள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து தெய்வீக தன்மைகள் நல்ல உணர்வுகள் நம்முள் இருந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அதை வெளியிலிருந்து பெறணுங்கிற அது அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு சிலர் இப்போ மணிக்கணக்க உட்காந்து தவம் பண்ணினா மட்டும்தான் அது நற்றவம்னு நாம நினைக்கும் இல்லை 
ஏனா இயல்பாக வாழ்ந்த பெரியவர்கள் எத்தனையோ எத்தனையோ பேர் அவர்கள் எல்லாம் மகான்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் தவத்திற்கென்று அவர்கள் நேரம் ஒதுக்குவதில்லை தன் வாழ்க்கையவே அவர்கள் தவமாக தம் வாழ்க்கையவே தவமாக தவம் வேறு தான் வேறு என்று பிரித்து பாராது தவமாகவே வாழக்கூடியவர்கள் தனச்சவம் நல்ல எண்ணங்களை நம் மனதில் இருத்தி எப்பொழுதும் சமுதாயத்திற்காக சிந்தித்தவர்கள் அன்னை தெரேசா இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க கிட்ட அந்த குற்றம் சொல்றது குறை சொல்றது கோல் சொல்றது பகை சொல்றது பஞ்சம் எதுவும் இல்லாத ஒரு தன்மையாக இருந்ததால் தான் என்றளவும் அன்னை தரைசாவ உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அத்துணை பேரும் தன்னுடைய அன்னையாக பாவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்குதுன்னு சொன்னா அதுதான் அங்க நற்றவம் வாழ்க்கை அப்ப நற்றவம் மகரிஷி ஒரு வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறாங்களே அப்ப தவம்னு சொல்லி இருந்திருக்கலாம் ஆனா நற்றவம் நீ ஏன் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நாம தவம் செய்யும் பொழுது அதுதான் சொல்லுவாங்க ஆசை அருமின் ஆசை அருமின் ஈசனோட ஆயினும் ஆசை அருமின் நாம தவத்துல உட்கார்ந்துட்டு எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் அவங்க என்னை இப்படி எல்லாம் குறை சொல்லிட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை கத்துக் கொடுங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணங்கள் இல்லாது நற்றவம் அப்படிங்கிறது நல்ல எண்ணத்தோடு நான் எதற்காக இந்த பிறவியை எடுத்திருக்கிறேனோ அந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு என்னால் முடிந்ததை இந்த சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு மனப்பாங்கு வேண்டும் அப்ப தன் நலமும் மற்றவர்களுடைய நலனையும் சமுதாய நலனையும் மனதில் இருத்தி எல்லா தேவையுமே நிறுத்த வேண்டாம் தன்னுடைய உயிரை மட்டுமே தன்னை மட்டுமே கவனிக்கக்கூடிய நிலையில் கடவுள் தன்னுள் கடந்து உள் செல்லும் பொழுது தன்னுள் இருக்கக்கூடிய அந்த இறைத்தன்மையை உணர முடியும் அதுதான் நற்றவம் அப்ப குற்றம் பார்க்கக்கூடிய தன்மை குறை சொல்லக்கூடிய தன்மைகள் இல்லாது இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா மற்றவர்களோடு நாம் சிறப்பாக நட்பாக பழகக்கூடிய ஒரு தன்மை அதை நட்பை உணர்வாக ஒரு சிலருக்கு நாம பார்க்கலாங்க நம்மளுடைய பிராக்டிக்கல் லைஃப்லயே நாம நிறைய விஷயங்களை பார்க்கலாம் நட்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா நட்பா உண்மையிலே இருப்பமானா இல்லை ஏன்னா நல்ல ஒரு நட்பு அப்படின்னா மற்றவர்களுடைய இப்ப எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பர் இருக்கிறார் இல்ல எனக்கு நான் ஒருத்தருக்கு நல்ல நண்பரா இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா அவர் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன பிழைகளை குற்றமாக சொல்லாது அதை குறைகளாக சொல்லாது இப்படி செய்யறதை விட இப்படி செஞ்சா ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கறத சொல்லக்கூடிய ஒரு உணர்வு ஒரு நபர் ஒரு நண்பர் தவறு செய்யும் பொழுது ஆஹ் செய் பரவாயில்ல ஏன்னா அதை சொன்னா எனக்கு என்னை அவர் மனசால சந்தோஷமா நினைப்பாருன்னு நினைச்சிட்டு மற்றவர்களுடைய தவறுக்கு தூண்டுகளாக இருப்பது நட்புணர்வு அல்ல அப்ப நட்புணர்வு அப்படிங்கிறது நல்ல முறையில் தானும் வாழ்ந்து தன்னை நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த நட்பையும் உணர்வாக நல்ல முறையில் வாழக்கூடிய ஒரு தன்மை நட்புணர்வு நலம் பிறருக்கு செய் தொகுதி இந்த விஷயங்கள் வேண்டாத போல் சொல்லல் வஞ்சம் எல்லாம் இல்லைன்னா நம்மளுடைய மனம் பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் மற்றவர்களுக்கு இத செய்யலாமா இத செய்ய வேண்டாமா இத செஞ்சா இது சரியா இருக்கும் அப்படின்னு எப்பொழுதும் மற்றவர்களை நல்ல முறையில் சிந்திக்க கூடிய ஒரு தன்மை இது எல்லாம் கிடைச்சதுன்னா ஞான நெறி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஞானம் அப்படிங்கிறது எது ஞானத்தை எங்கெங்கேயோ தேடி அலையணுங்கிறது இல்லை அதைதான் சொல்லாங்க இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் நோக்கி எங்க கோசம் எங்கேயுமே போக வேண்டாம் எங்க இருக்கு நமக்குள்ளேயே இருக்கு அப்ப நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மை தன்மை அந்த அற வாழ்க்கை அந்த அறிவு நிலை படிகள் மூலமாக நாம் நம்மை அறிவதற்கு ஒரு எண்ணம் வரும் அப்படி வரும் பொழுது எல்லாரையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை அப்படி சமமாக பாவிக்கக்கூடிய தன்மை வந்ததுன்னா மற்றவர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய குற்றம் குறை பகை 
வஞ்சம் இது எல்லாம் விட்டுட்டு நாம எப்படி இருப்போம் நாம் மற்றவர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை அவர்கள் அறியாமல் செய்திருக்கிறார்கள் இறைவா ஜீசஸ் சொன்னார் இல்லையா ஒரு கன்னத்துல அரைஞ்சா இன்னொரு கன்னத்தை காட்டு அவர்கள் அறியாமையில் செய்த தவறு அதை மன்னித்தருளும் கேட்டார் இல்லையா அதே போல அவர்கள் விழிப்பு நிலையில் இல்லாத உணர்வு நிலையில ஏதோ ஒன்ன தவற பண்ணிட்டாங்க பரவாயில்ல அவங்களுக்காக நான் வருந்துறேன் அந்த இடத்துல நமக்கு எண்ணம் எப்படி வரும்னு சொல்றாங்கன்னா இப்ப நமக்கே ஒரு துன்பம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த நம்மளுடைய துன்பம் அவர்களுக்கு சாபமாக ஒரு வேண்டாத பதிவாக இது ஒரு நபர் கூட பேசிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மென்ற தன்பர் தான் அவங்க அழகா சொன்னாங்க அவங்க ரிலேஷன்ஸ்குள்ள ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ரிலேட்டிவ்ல அப்போ இவங்க செய்யாத தவறுகளை அவங்க செய்ததா சுட்டி காட்டும் பொழுது இவங்களுக்குள்ள மனசு வருத்தம் அப்ப இவங்க சொல்றது என்னன்னா அவங்க நான் மனசு என்ன அறியாம எப்படியோ வருத்தப்பட்டுடுது இந்த வருத்தால அவங்களுக்கு தாக்கும் அப்ப என் மூலமா அவங்க ஒரு பதிவு சேர்த்துக்கிறாங்களேன்னு தான் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு அவங்க பதிவு அதிகமாகிறதுக்கு நான் ஒரு காரணமா இருக்கிறேனே கஷ்டமா இருக்கு ஆனாலும் நாமளும் இன்னும் உணர்வாக உணரல இல்லையா அதனால அதையும் தாண்டி சில நேரங்களில் நம் மனம் கொஞ்சம் என்ன செய்துனா அவங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்களே இவங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்களேன்னு வருத்தம் வருது அப்ப அந்த ஞான நெறி எப்பொழுதும் நம்மோடு அந்த ஞான நெறி நாட்டமோடு அந்த நாட்டத்திலேயே இருக்கும் பொழுது அதுவாகவே நாம் வாழும்போது மற்றவர்களை மன்னிக்க கூடிய தன்மை அதுவாக மாறிவிடும் இயல்பாக மாறிவிடும் ஐந்தும் பெற்று அதன்படி வாழ்ந்தால் அந்த வாழ்க்கைதான் பேர் அற வாழ்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை கற்றுக் கொடுப்பதுதான் நம் வேதாத்திரியம் இந்த வேதாத்திரியம் கற்றுக் கொடுக்க கூடிய அந்த வாழ்வியல் நம்மளுடையத சொல்லுவாங்க இல்லையா இது போதனை மார்க்கம் அல்ல இது சாதனை மார்க்கம் நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான துணை விஷயங்களையும் கொடுக்கக்கூடியது வேதாத்திரியம் அதை கற்று கற்றதோடு மட்டுமல்லாது அதன்படி நாம் வாழ்ந்த வாழ்ந்தால் நம்முடைய கருமை எம் தூய்மையாக மாறும் அதைதான் மகிழ்ச்சி அழக சொல்றாங்க அப்ப இந்த ஐந்து தேவை இல்லாத விஷயங்களை நாம் ஒழித்து நம்முள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து தேவையான நல்ல நம்முள் இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மை தன்மை நம்மிடமிருந்து விழிப்பட ஆரம்பிக்கும் அதை நாம் எப்பொழுதும் உணர்வாக உணரக்கூடிய நிலை இந்த கவி எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் சுவாமிஜி அழக சொல்றாங்க பாருங்க அதுதான் ஐவகை கடமைகள் ஐம்புலன் அடக்கம் ஐந்து வதை தீ தொழித்து ஐந்து வகை நலம் பற்றி சிந்தனையை செயல்முறையை சீரமைக்கும் உயர் நெறியை இந்த சிறு கவியினிலே இறை எனக்குள் உணர்த்தியது அதுதாங்க மக நான் செய்தேன் நான் செய்தேன் இது நானா கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லல மகிழ்ச்சி எப்பொழுதும் இன்னும் ஒருபடி மேல மகிழ்ச்சி சொல்லணும்னா என்னைக்குமே தன்னை குருவாக காமித்து கொள்வதில்லை உலக நில தொண்டன்னு தான் சொன்னாங்க சாமிஜி அதே போல இந்த ஐந்து விஷயங்களை நாம் அடக்கி ஐவகை கடமைகளை நாம் சரியாக செய்யணும் இந்த ஐந்து தேவையில்லாத தீய பழக்கங்களை ஐம்பெரும் பழி செயல்களை எல்லாம் நாம் ஒழித்து ஐந்து வகை நலம் பற்றி ஐந்து வகை நலம்ங்கிறது எது நம்ம சங்கல்பத்துல சொல்றோம் இல்லையா உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அந்த ஐந்து வகை நலன்களை பெற்று சிந்தனையை நம்மளுடைய சிந்தனை எப்பொழுதும் தூய்மையான சிந்தனையாக எண்ணம் எதுவோ அதுவே தான் நம்மளுடைய செயலாக மாறும் அப்ப செயல்முறையை சீரமைக்கும் உயர் நெறியை அதையெல்லாம் சீரமைக்கக்கூடிய உயர்வான நெறியை மகிழ்ச்சி அழகா சொல்றாங்க பாருங்க இறை எனக்குள் உணர்த்தியவாறு தந்துள்ளேன் நண்பர்களே இறை எனக்குள்ள உணர்த்துச்சு எனக்குள்ள உணர்ந்த அந்த விஷயத்த இறைவனால் உணர்த்தப்பட்ட விஷயத்த நான் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்றேன் நீங்களும் தயர் தர உங்களுடைய தரத்தை உயர்த்தி பயன் பெற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றேன் எவ்வளவு ஒரு அற்புதமான குரு பாருங்க இறைவன் என்னுள்ள இருந்து எனக்கு உணர்த்திட்டான் அதை நான் உணர்ந்துட்டேன் நான் உணர்ந்துட்டு அப்படியே போகணும்னு நினைக்கல என்ன போல இருக்கக்கூடிய அத்துணை வெறும் ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தின் 
ஒரு குழந்தனா அதே போல பிரபஞ்சத்தின் குழந்தைகளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல பாருங்க ஒரு மூத்த பையன் நல்ல ஒரு வேலைக்கு போய் நல்ல ஒரு பொசிஷன் போயிட்டா அடுத்தடுத்த குழந்தைங்களை பற்றி பெற்றோர்கள் பெருசா கவலைப்பட வேண்டாம் அந்த பெரிய பையன் பாத்துக்குவான் பெரிய பையனை நல்ல முறையில கொண்டு வந்துட்டா அந்த பெரிய பையன் மற்றவங்களை பாத்துப்பான் நினைப்பாங்க இல்லையா அதே போல இறைவன் நம் குரு மகான் போன்ற குருமார்களுக்கு உணர்த்திடுறாங்க அந்த உணர்த்தின விஷயத்த உணர்வாக அதே நிலையில் இருந்து அந்த நிலை மாறாது மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லி மற்றவர்களையும் அந்த நிலைக்கு உயர்வடைவ செய்வதுதான் குரு அதனாலதான் குரு என்பவர் அறியாமையை அகற்றுபவர் நம்முள் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத தீய அழுக்குகளை களைய வைப்பது யார் அப்படின்னு சொன்னாங்க குரு அந்த வகையில் நமக்கு கிடைத்த மகான் குரு வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களை என்ன தவம் செய்தோமோ இல்லையா இப்படி ஒரு அற்புதமான குருவை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது சுவாமிஜி பாத்தீங்கன்னா நிறைய கவிகள் கொடுத்திருக்கிறாங்க நிறைய கவி அதுல ஒரு சில கவிகளை எடுத்து நாம நம்மளுடைய வாழ்வியல்ல முறைகள்ல சரியாக முறையாக நாம அப்ளை பண்ணி வாழ கத்துக்கிட்டோம்னா உண்மையிலே அந்த பேரற வாழ்வு நாம் அனைவராலும் வாழ முடியும் என்னதான் சஞ்சீத கர்மம் என்னதான் சஞ்சீத கர்மம் நம்மை வேண்டாத விஷயங்களுக்கு எடுத்து கொண்டு போனால் கூட நாம் அந்த தேவையில்லாத தீய விஷயங்களுக்குள்ள ஆட்படாம விழிப்பு நிலையில இருந்து இந்த தேவையில்லாத தீய விஷயத்திற்கு என்னுடைய சஞ்சீத கர்மா அந்த எண்ணத்தை உண்டு பண்ணுது வேண்டாம் நான் விழிப்பு நிலையில இருந்து நான் எந்த நிலைக்கு உயர வேண்டும் என்று இந்த பிறவியை எடுத்தேனோ அதை நான் சரியாக முறையாக செய்வேன் அப்ப அந்த கொஞ்சம் நாம விழிப்பு நிலை மட்டும்தான் வேணுங்க அதுக்குதான் மகரிஷி அவர்கள் நிறைய விஷயங்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க இன்னொரு கவியில சொல்றாங்க குற்றமே காணும் குறையுடையோர் வாழ்வினிலே பெற்ற பயன் மற்றவர்களை நாம் குற்றம் காணக்கூடிய ஒரு நிலையில இருந்தோம்னா அதனால நமக்கு கிடைக்கிறது எது அப்படின்னு சொன்னா அதை மகரிஷி அழகா சொல்றாங்க பாருங்க பெற்ற பயன் சினம் பஞ்சம் பொறாமை வருத்தம் மற்றவர்கள் மேல நாம குற்றமோ குறையோ பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அதனால நமக்கு கிடைக்கிறது ஏதாவது நல்ல விஷயம் கிடைக்குதான்னா இல்லை கோபம் வர ஆரம்பிக்கு அதே போல வஞ்சம் அந்த இருப்பு கட்டிய ஒரு சினம் நமக்குள்ள இருக்கு மற்றவர்களை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு இதனால நம்ம மனம் வருத்தப்பட ஆரம்பிக்குது அப்போ நம் மனதில் ஒரு வருத்தம் இருக்கும் பொழுது நல்ல விஷயங்களை நாம மறந்து போயிடுவோங்க ஏன்னா நம்மளுடைய மன அலைச்சுழல் வேகம் அதிகமாக மாறிவிடும் அப்படி மாறும்போது அந்த உண்மை தன்மை நம்முள் இருக்கக்கூடிய அந்த உண்மை தன்மைகளை நாம் மறந்து நம்மளுடைய இயல்புக்கு புறம்பான விஷயங்களை செய்து இன்னும் மேலும் 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 தேவையில்லாத தீய பதிவுகளை நாம் இன்னும் தம் கருமையத்திற்குள்ளாக தேவையில்லாம சேர்த்துக்கும் அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை சொல்றாங்க பாருங்க முற்றும் இழந்தார் வாழ்வின் இன்பமும் பிறவி பயன் நற்றவத்தோர் வழி நின்று நல்லனவெல்லாம் ரசிப்போம் அப்படிங்கிறார் முற்றும் இழந்தார் வாழ்வின் என்பமும் பிறவி பயன் நற்றவத்தோர் நம்மளுடைய பிறவி பயன் நாம் பெற்ற அந்த நல்ல தவம் தேவையில்லாத தீமையான விஷயங்களை நாம கழித்து பழக ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அதுதாங்க சாமிஜி சொன்னாங்க இல்லையா ஐந்து வகை கோசங்களாக அன்னமய கோசம் மனோமய கோசம் பிராணமய கோசம் விஞ்ஞானமய கோசம் ஆனந்தமய அப்ப அந்த அன்னமய கோசத்திலிருந்து நாம் ஆனந்தமய கோசத்திற்கு செல்வதற்கு நம் மகான் போன்ற குருமார்களுடைய கருத்துக்களை கற்றதோடு மட்டுமல்லாது அந்த கற்றபடி நாம் வாழ பழகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆனந்தமய கோசத்திற்கு நம் நோ நம்மளுடைய வாழ்வின் நோக்கத்தை எந்த நிலையிலும் தவறாம அதன்படி அதை நோக்கிய பயணத்தில் சிறிதும் பிறழாம நாம போக முடியும் ஆனா கற்றபடி நிற்பதற்கு தான் எல்லாரும் நினைக்கிறோம் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நம்மளுடைய சஞ்சீத கர்மா நம்மளுடைய பிரார்த்த கர்மா ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள போட்ட எண்ணம் அந்த எண்ணத்தினுடைய பிரதிபலிப்பாக என்றோ ஒரு நாள் செயலாக வடிவம் எடுக்கிறது அப்ப இப்ப நாம மகரிஷி கொடுத்த அந்த எண்ணம் ஆராய்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நாம சரியாக 
முறையாக அந்த எண்ணத்தை நம்மிடம் வரக்கூடிய எண்ணத்தை இது என் மூலமாக வந்த எண்ணமா இல்லை என்று சொன்னால் நம் முன்னோர்கள் மூலமாக வந்த எண்ணமா இல்லை என்று சொன்னால் அதையும் தாண்டி சமுதாயத்தின் மூலமாக வந்த எண்ணமா எந்த எண்ணமாக இருந்தாலும் என்னிடம் ஏதோ என்னுடைய கர்மயத்தில் அது விழுந்து விட்டது இந்த எண்ணத்தை நான் செயல்படுத்தலாமா கூடாதா என்ற ஒரு ஆராய்ச்சியில நாம எப்பொழுதும் ஒரு விழிப்பு நிலையில் இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நல்ல எண்ணமாக இருந்தால் நம் மன அலைச்சலில் சிரிக்கி இருக்கும் பொழுது நல்ல எண்ணமாக இருந்தால் நல்ல எண்பம்ங்கிறது நம்மக்கும் சரி மற்றவர்களுக்கும் சரி அது எந்த நேரத்திலும் மகிழ்ச்சி சொல்லக்கூடிய அந்த ஒழுக்கத்திற்குரிய டெஃபினிஷியன் தான் இன்று மட்டுமல்ல என்றைக்குமே எந்த சூழ்நிலையும் மற்றவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை கொடுக்குமே ஆனால் அது நல்ல எண்ணம் அது நாம உணர்ச்சி நிலையில் இல்லாது உணர்வு நிலைக்குள்ளாக மன அலைச்சலில் சுருக்கி இருப்பாக இருக்கும் பொழுது அழகா அந்த நல்ல எண்ணங்கள் நம்மிடம் இருந்து வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் தேவையில்லாத தீய எண்ணங்கள் உழுக்குள்ள இருந்தால் கூட நாம மன அலைச்சலில சுருக்கி இருந்தோம்னா நிச்சயமாக அந்த எண்ணம் நமக்கு சொற்களாகவோ செயல்களாகவோ வெளிப்படாது வெளிப்படலைன்னா நாம மேலும் அந்த தேவையில்லாத தீய எண்ணங்களை நாம மீண்டும் உள்ள பதிக்க மாட்டோம் இல்லையா அதுதான் மகரிஷி நமக்கு எண்ணம் ஆராய்தல்ல மிக மிக சிறப்பாக சோ அந்த எண்ணம் ஆராய்தல் விஷயத்த நாம சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னாலே அந்த அன்னமய கோசத்துல இருந்து மனோமய கோசத்திற்கு முன்னேறி வந்த நம்மளால இந்த பிராணமய கோசத்தில் நிற்கக்கூடிய நிலை இன்னைக்கு குருவின் மூலமாக அதையும் தாண்டி அந்த விஞ்ஞான மய கோசத்திற்கு போவதற்குரிய வழி நம்ம மன அலைச்சலை சுருக்கி விழிப்பு நிலையோடு இருந்தோம்னா வாழ்வின் நோக்கத்தை அந்த ஆனந்த மய கோசத்தில் வாழ முடியும் இதைதான் நம்ம முன்னோர்கள் மகான்கள் என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னு சொன்னா இல்லறத்தாருக்கு வேண்டிய பஞ்ச மகா யஜ்னம் அப்படிங்கறத வேதத்துல உபனிஷத்துக்கள்ல சொல்லி இருக்கிறார் பஞ்ச மகா யஜ்னம் அப்படின்னா ஒரு ஐந்து வகையான வேள்வி அப்படிங்கிறார் எதெல்லாம் அப்படின்னு சொன்னா வேத தேவ யஜ்னம் அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்னு ரிஷி யஜ்னம் இல்ல பிரம்ம யஜ்னம் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது பித்ரு யஜ்னம் மனுஷ யஜ்னம் பூத யஜ்னம் இப்படின்னு ஒரு ஐந்து வகையான யஜ்னமாக வேள்வியாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இது இல்லறத்தார் கடைபிடிக்கக்கூடிய செயல்கள் அப்படிங்கிறாங்க தேவ யஜ்னம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா யாகங்கள் எல்லாம் செய்து நம்மளுடைய மனதை அந்த பக்தியில் ஈடுபடுத்தி கொண்டு நற்காரியங்களில் ஈடுபடுவது தேவர்களை மகிழ்விப்பது அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்னு ரிஷி யஜ்னம் பிரம்ம யஜ்னம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ரிஷி யஜ்னம் பிரம்ம யஜ்னம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா வேத நூல்களை பிரம்ம ரிஷிகள் எழுதிய நூல்களை உபனிஷத்துக்களை பைபிள் திருக்குறள் திருக்குறான் போன்ற பகவத்கீதை போன்ற நல்ல விஷயங்களை நாம படித்து கற்றதோடு மட்டுமல்லாது அதன்படி வாழ்வதற்கு நம்மை தயார்படுத்தி கொள்வதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அத ரிஷி யஜ்னம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் பித்ரு யஜ்னம் அப்படின்னு சொன்ன என்னன்னா நீத்தார் பெருமை அப்படிங்கிறோம் நீத்தார் பெருமை அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் நாம திதி கொடுக்கிறது தர்ப்பணம் செய்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்து அவர்களை நாம் நினைவு கூர்ந்து ஏன்னா இந்த மானித பிறப்பி பிறப்பு இந்த அற்புதமான மானிட பிறப்பு எடுப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சோ இது நன்றி கடன் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நம்மளுடைய முன்னோர்களை நினைந்து அவர்களுக்காக திதி தர்ப்பணம் கொடுப்பது போன்ற ஒரு விஷயங்கள் மனுஷ யஜ்னம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம் இல்லத்திற்கு வரக்கூடிய அதிதிகளுக்கு அதிதினா விருந்தினர்கள் விருந்தினர்களை சரியாக முறையாக உபசரித்து அவர்கள் மனம் மகிழ்ந்து நம்ம வீட்டுல இருந்து போகும்போது உங்க மன மகிழ்ச்சியோடு போகணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிக சிறந்த விருந்தோம்பளை அது நம்மளுடைய பண்பாடாக நம்ம முன்னோர்கள் மிக சிறப்பான அகச்சிறந்த ஒரு வழிமுறையாக கடைபிடித்தது அப்போ அந்த விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிற விஷயத்துல நம்மளுடைய வீட்டிற்கு வரக்கூடியவர்களுக்கு 
இன்முகத்தோடு விருந்து உபசரணை பண்ணி அவர்களை மகிழ செய்வது பூத யஜ்னம் அப்படிங்கிறோம் பூத யஜ்னம் அப்படிங்கிறது மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்துணை உயிர்களுக்கும் நம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்வது காகத்திற்கு சாப்பாடு போடுறது பசுவிற்கு உணவு கொடுப்பது இப்படி மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும் நம்மால் முடிந்த உதவிகளை செய்து அத அதுவும் சரியாக அதனுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது வாழ்வதற்கு ஏற்ற முறையில் நம்மால் முடிந்த விஷயங்களை செய்கிறது இது பூத யஜ்னம் அப்படின்னு இந்த ஐந்து வகையான யஜ்னங்களையும் நம்ம முன்னோர்கள் மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனா அதையெல்லாம் நாம இன்னைக்கு மறந்துட்டோம் எது பண்பாடு அப்படிங்கிறத விஷயத்த டோட்டலா மறந்துட்டு நாம மேலே நாட்டு நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எது நம்மளுடைய வாழ்வியலே இல்லையோ எது நம்ம முன்னோர்கள் செய்யக்கூடாது என்று நினைந்தோமோ அந்த விஷயங்களை செய்து நாம நம்மளுடைய வாழ்க்கை முறையை மாற்றி கொண்டதனுடைய பயன்தான் இன்று இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத தீய விஷயங்கள் அந்த விருந்தினர்களை உபசரிக்க கூடியது அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் மிக சிறப்பாக செய்த விஷயம் வீட்டுல எப்போதும் நம்ம முன்னா அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல சமைக்கும் போதே இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா யாரு வேணாலும் திடீர்னு வருவாங்க அவங்களுக்கும் சேர்த்து செய்யணும்னு ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேருக்கு சேர்த்து உணவு செய்வாங்க ஆனா இன்னைக்கு நாம யார் வீட்டுக்காவது போறக்கணும் இல்ல நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வரணும்னா ஒரு போன் பண்ணி நான் வரேங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பவும் நான் சரி வரேங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க சேர்த்து செய்யணும்னு செய்யறது இல்லைங்க அப்பவும் அவங்க கிட்டயே ஒரு கேள்வியை கேட்போம் அப்படியா வாங்க வாங்க சந்தோஷம் எப்படி உங்களுக்கும் சேர்த்து நான் சமைச்சிட்டுமா இது என்னங்க கேள்வி இது இன்றைக்கு சில வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மை இத பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய அற்புதமான ஒரு பண்பாடு மற்றவர்களுக்கு இன்முகத்தோடு உணவை பரிமாறி அவர்கள் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தத்தை பார்த்து நாம் மனம் மகிழ்வது அப்படிங்கிறது அந்த விருந்தோம்பல் ஆனா இன்னைக்கு ஒரு நபர் வீட்டுக்கு வரணும்னு சொன்னா முதல்ல போன் பண்ணி சொல்லணும் இல்லைன்னா போன உடனே கேட்பாங்க ஐயோ வந்திருக்கீங்களா பரவாயில்ல வாங்க 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 ஒரு போன் பண்ணி இருந்திருக்கலாமே இல்லையா நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறை இன்று கொஞ்சம் மாறிக்கிட்டு இருக்கு இப்படி எந்த காலகட்டத்தில் சரியான முறையான வாழ்க்கை சூழல் மாறுகிறதோ அப்பொழுது இறைவன் என்ன பண்றான்னா இயற்கை என்ன பண்ணதுன்னா இத போல குருமார்களை இந்த பிரபஞ்சத்தில் மனிதர்களுக்குள்ளாக மனிதர்களை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக அப்படி வந்தவர் தான் நம் மகான் அப்ப இந்த இல்லறத்தாருக்கு செய்யக்கூடிய அந்த ஐந்து வகை யஜ்னம் அதைதான் நம்ம மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க ஐவகை கடமைகளாக சொல்றாங்க தான் குடும்பம் சுற்றம் ஊர் உலகோருக்கு ஆற்றக்கூடிய கடமை இந்த ஐந்து கடமைகளை நாம சிறப்பாக செய்யணும் தனக்கு தன்னுடைய உடலை தன்னுடைய மனதை சரியாக செம்மையாக வைத்துக் கொள்வது எப்ப வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொன்னா சாமிஜியோடைய அந்த முதல்ல சொன்ன கவிய நாம ஞாபகம் மற்றவர்களை குற்றம் பார்ப்பதோ இல்ல குறை சொல்வதோ இல்ல பகை அந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணம் இருந்ததுன்னா நாம நம்மளுடைய உடல் நலனை என்ன செய்வோம்னா ரொம்ப கவனிப்போமா இல்ல விட்டுடுவோமா நிச்சயமாக சொல்லலாங்க நம்மளுடைய உடலை உடலின் நலத்தை நாம விட்டுடுவோம் உள்ளம் பெருங்கோவில் ஊன் உடம்பே ஆலயம் வல்லல் பிரானாருக்கு வாய் கோபுர வாசல் தள்ள தெளிந்தாருக்கு ஜீவனே சிவலிங்கம் அப்ப ஜீவன் உறைந்திருக்கக்கூடிய அந்த சிவன் உறைந்திருக்கக்கூடிய ஆலயமாக இருக்கக்கூடிய இந்த உடல் என நம்முள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனை உணர்வதற்கு அந்த ஜீவன் இருப்பதற்கு ஏற்ற இந்த உடலை சரியாக முறையாக பராமரித்தால் மட்டும்தான் நாம் இந்த பிறவில் கழிக்க வேண்டியதை கழித்து நாம் பெற வேண்டிய விஷயங்களை பெற முடியும் அப்ப இந்த தேவையில்லாத ஐந்து தீய விஷயங்களை ஒழித்தால் நாம் உடல் நலத்தோடு வாழ முடியும் அதான் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வது அடுத்தது குடும்பம் நம்மளுடைய மனநிலை சரியாக 
அமைதியாக இல்லைன்னா நாம எப்படிங்க குடும்பத்தை கவனிச்சுக்க முடியும் நிச்சயமாக நம்ம குடும்பத்தை கவனிச்சுக்க முடியாது வீட்டில் உள்ள ஒரு நபர் ஏதோ ஒன்னு கேக்குறாங்கன்னா நாம அமைதியான முறையில மனநிலையில இருந்தோம்னா அவங்க கிட்ட சரியாக பதில் சொல்லுவோம் நாம கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கும் இல்லையா அப்போ குடும்பத்துக்கு சரியா கவனிக்க முடியாது குடும்பத்தையும் சரியாக கவனிக்கணும்னா நம்ம கிட்ட தேவையில்லாத அந்த ஐந்து விஷயங்களை ஒழித்தால் மட்டுமே அதே போல சுற்றத்திற்கு சுற்றம்ங்கிறது அந்த ஐவகை பஞ்ச மகா யஜ்னத்துல சொல்லக்கூடிய மனுஷ யஜ்னம் அதீதி பவோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப நாம குற்றம் குறை பார்த்தோம்னா அதான் சொல்லுவாங்க குற்றம் பார்க்கின் சுற்றம் இல்லை அப்படின்னு மற்றவர்களுடைய குற்றங்களை நாம் எப்பொழுதுமே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா சுற்றம் ஒட்டி வராது அப்ப முடிந்த அளவுக்கு நாம் குற்றம் பாராது சுற்றத்தாருக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளை நம் உடன் பிறந்தவர்களை நம்மை பெற்றவர்களை வாழ்க்கை துணை இல்லையா வாழ்க்கை துணையை பெற்றவர்களை நாம அவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய கடமைகளை நாம் தவறாது அவர்களுக்கு கடமை ஆற்றுவது ஊருக்கு செய்யக்கூடிய வேண்டாத எண்ணங்களை வேண்டாத செயல்களை செய்யாம இருந்தோம்னாலே நாம ஊருக்கும் உலகத்திற்கும் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய கடமை அதுதான் தேவையில்லாத தீய எண்ணங்கள் என்ன நம்முடைய எண்ணங்கள் நம்மளை மட்டும் பாதிக்கிறது இல்லைங்க நம்மை சார்ந்தவர்களையும் பாதிக்கிறது நம்மை சார்ந்தவர்களை மட்டுமல்ல இந்த பிரபஞ்சத்தில் எங்கோ இருக்கக்கூடிய அதே ஒத்த எண்ணம் ஒரு நபரையும் பாதிக்கிறதுங்கிறாங்க நம்ம மகர்ஷி இல்லையா எண்ணம் போகக்கூடிய அந்த ஐந்து இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பிரபஞ்சத்தையும் பாதிக்கிறது அப்ப நாம உலகத்திற்கும் ஊருக்கும் செய்யக்கூடிய கடமை அப்படிங்கிறது நாம எண்ணத்தில் தூய்மையாக இருந்து கொண்டு இந்த ஐவகை கடமைகளை நாம் சரியாக செய்யணும் அப்படிங்கறது தான் அந்த ஐவகை கடமைகளை சரியாக செய்தால் மட்டும்தான் அப்ப அந்த ஐவகை கடமைகளை நாம சரியா செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா நாம ஐந் புலன்களை அடக்கி ஆள குறை பேசாம இருக்கணும்னா நம்மளுடைய வாய் நாக்கு இல்லையா அதே போல மற்றவர்களுடைய குற்றங்களை பார்க்காமல் இருக்கணும்னா நம்மளுடைய கண் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல தேவையில்லாத விஷயத்த நாம காதுக்குள்ள போட்டுக்கிறோம் இப்படி தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த ஐம்பொறிகளுக்குள்ள போடாம நல்ல விஷயங்களை மட்டும் ஐம்புலன்களை நாம பழக்கப்படுத்தினோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுதான் பேரற வாழ்வாகும் சித்தர் பாடல்ல ஒண்ணுல சொல்றாரு புலன்களை நாய் போல் அலைய விட்டவர் பேயர்கள் அப்படிங்கிறார் புலன்களை நாய் போல் அலைய விட்டவர்கள் இதுவா அதுவான்னு இல்லாம எதை வேணாலும் கிடைச்சிக்கிறதெல்லாம் நாம புலன்கள் மூலமாக உள்ள கருமையத்துக்குள்ள சேர்த்து சேர்த்து வச்சோம்னா அவர்கள் பேயர்கள் அப்படிங்க புலன்களின் ஐந்தின் போக்கை புறத்திலே விட்டவர்கள் புறம் போக்கர்கள் இந்த ஐந்து விலன்களை அடக்கி ஆழ தெரியாமல் கண்டதை காட்சி கொண்டதை கோலம்னு நாம வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சோம்னா அத புறம்போக்கு வாழ்க்கைன்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த மாதிரி இல்லாம புலன்கள் ஐந்தினுடைய போக்கத்தை போக்கையும் பிரணவத்துக்கு உள்ளே மடைமாற்றி விட்டால் புலன்கள் நம் கட்டுக்குள் வந்து விடுங்கிறாங்க புலன்கள் ஐந்தின் போக்கையும் பிரணவத்துக்குள்ள நம்மளுடைய உயிருக்குள்ளாக மடைமாற்றி விட்டால் புலன்கள் நம் கட்டுக்குள் அதுதான் நமக்கு மகிழ்ச்சி பஞ்சேந்திரிய தவமாக ஏன்னா இந்த புலன்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா உணர்வு நிலையில எப்பவும் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா அது நுணுகிய நிலைக்கு மாற ஆரம்பிக்கும் அப்ப எது தேவை எது தேவையில்லை தேவையான விஷயங்களை மட்டும் இந்த புலன்கள் அப்சர்வ் பண்ணும் தேவைக்கு மீறி காந்தத்தை செலவு பண்ணாது தேவைக்கு மீறி காந்தத்தை செலவு பண்ணாது அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இன்பத்தோடு மட்டுமே அனுபவித்து கொண்டு அந்த இன்பம் எப்பொழுது அளவு முறை மாறுகிறதோ அது துன்பமாக மாறுவதற்கு வழிவகை வகிக்கிறதோ அந்த நேரம் அதை அனுபவிக்காது அப்படியே தேவைக்கு மட்டுமே அனுபவிக்க கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் ஐம்புலன்கள் மூலமாக அப்படி மடைமாற்றி விட்டவர்கள் தான் யார் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களதான் ஞானின்னு சொல்றோம் யோகின்னு சொல்றோம் அந்த ஞான நிலையை 
தான் எய்து அதன்படி மற்றவர்களை வாழ்வதற்கு வழி வகை சொல்பவர்கள் தான் யார் அப்படின்னு சொன்னா குருமார்கள் அப்படி நாம அந்த விஷயத்த கவனிச்சு அந்த ஐந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை ஒழிச்சுட்டோம்னா ஐந்து நல்ல விஷயங்களை நாம பெற முடியும் மகர்ஷி இன்னொரு கவில அழகா சொல்றாங்க தன்னிலை அறிவறிய அகநோக்கி நிற்கின்ற தவ முறை பயில வேண்டும் ஏன்னா நாம் அந்த ஞான நெறி நாட்டமுடும்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த ஞான நெறியிலேயே எப்பொழுதும் நம்மளுடைய மனதை ஈடுபடுத்தி கொண்டு இருக்கிறோமா அந்த கர்ம யோகத்திலே எப்பொழுதும் நற்றவ வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்க முடியுதா அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய சஞ்சீத கர்மா விடமாட்டேங்குது அப்ப அதற்காகத்தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா தவ முறை பயில வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க மகிழ்ச்சி தன்னிலை அறிவறிய தன்னிலையே அறிவ அறிறதுக்கு அகநோக்கி நாம் புலன்களை வெளியில் அலைய விடாமல் அகத்திற்குள்ளாக திருப்பி அகநோக்கி நிற்கின்ற தவ முறை பயில வேண்டும் அதுக்கு நம்ம மகிழ்ச்சி என்னென்ன பயிற்சிகள் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாங்கிறத அடுத்து சொல்றாங்க பாருங்க அந்நிலை குரு நாடி எப்ப தீட்சை கொடுக்கறாங்களோ அப்பவே நம்ம தாய் தந்தை நாடியோடு சேர்ந்து யாரு வருடைய நாடி வருதுங்க குருவினுடைய நாடி மூல ஆதார நிலை மூலாதாரம் அசைவிலா துரிய நிலை உயிர் உயிராகவே கவனிக்கக்கூடிய நிலை நேர் முன்னிலையிலா துரிய அதீத நிலை அந்த துரியாதீத நிலை உயிர் எங்கிருந்து வந்ததோ அதனுடைய மூலத்தை அறியக்கூடிய நிலை இது எல்லாம் கிடைக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க அருகுணம் உணையாது காத்திடு நிலை ஆறு தேவையில்லாத தீய குணங்கள் நம்மிடம் அண்டாமல் காத்து விடக்கூடிய நிலை இந்நிலைகள் ஐந்தையும் குரு மூலம் அறியலாம் ஏற்றவர் கருத்தவத்தால் குரு மூலமாக தவ முறையை நாம் பயின்று கொண்டால் இந்த ஐந்து விஷயங்களை அறிந்து அதன் மூலமாக தேவையில்லாத ஆறு தீய குணங்களை நற்குணங்களாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் வரணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஐந்தில் அளவு முறை காத்து ஐவகை கடமைகளை நாம் சீராக செய்தால் நம் அனைவரும் உடல் நலம் நீள் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் என்ற ஐந்து நல்ல விஷயங்களை பெற்று வாழ்வின் நோக்கத்தை நாம் எதற்காக இந்த மானுட பிறவியை எடுத்து வந்திருக்கிறோமோ அந்த நிலை எய்வதற்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல வழி முறைகளை நம்ம மகிழ்ச்சி அவர்கள் நமக்கு கற்று கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாம் கற்றதை கற்றதோடு மட்டுமல்லாது அதை பின்பற்றி நாமும் வாழ்ந்து நம்மை சார்ந்தவர்களையும் நல்ல முறையில் வாழ வைப்போம் என்று கூறி இந்த அற்புதமான ஐந்து ஒழித்து ஐந்து கொள்வோம் என்ற நல்ல ஒரு தலைப்பினை இந்த வேளையிலே சிந்திப்பதற்கு ஏற்ற ஒரு சூழ்நிலையை அமைத்து கொடுத்த டபிள்யூ சி எஸ்சி ஐ டி ஆழியாறு இயக்குநரகத்திற்கும் நம் தலைவர் கர்மயோக செயல் வீரர் அருள்நிதி எஸ் கே எம் பத்மஸ்ரீ மயிலானந்தனையா அவர்களுக்கும் இந்த நிலையில் நன்றியினை கூறி இந்த ஐ டி இயக்குநரகத்தின் பல நிலைகளில் பணியாற்றி சேவை செய்யக்கூடிய அத்துணை நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி இத்துணை நேரம் மிக சிறப்பாக அமைதியாக இருந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இதை சவி சாய்த்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களோடு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சிந்தனையை நிறைவு செய்து கொள்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி அம்மா தற்பொழுது அம்மா அவர்கள் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு சிறப்பாக பதிலளிக்க இருக்கின்றார்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பும் நண்பர்கள் தங்களுடைய கைபேசி தாங்களே அண்மேற் செய்து கொண்டு கேள்விகளை மட்டும் சுருக்கமாக கேட்கும் போது அது அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக அன்பது என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முதலாவது அன்பதாக ராணி ஜெயமேரியம்மா பேசுங்கம்மா ராணி ஜெயமேரியம்மா பேசுங்கம்மா வாழ்க வளமுடன்மா அம்மா கிட்ட பேசுங்க அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா உங்களோட உரை ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த நற்றவம் பேரர வாழ்வு மகா யக்னம் இந்த பஞ்ச மகா யக்னம் இதுக்கெல்லாம் கொடுத்த விளக்கம் ரொம்ப அருமைங்கம்மா அதுவும் உங்களோட குரல் ரொம்ப கணீர்னு 
சொல்லக்கூடிய அந்த தெளிவு அஹ் மனசுலயே இருக்கு நம்ம வந்து நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் சில நேரங்கள்ல நம்மளையும் அறியாம சில விஷயங்களை செய்துடுறோம் இல்லையா அதையும் கூட மாற்றி அமைச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற உத்வேகம் உங்களோட அந்த குரல்ல இருந்தது அத நம்ம கண்டிப்பா நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை எங்களுக்கும் கூட ஒரு மோட்டிவேஷனா விதைச்சிங்க ரொம்ப நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன்மா நன்றிம்மா நன்றி வாழ்க வளமுடன் சசிகலாமா நன்றியம்மா ராஜேஸ்வர்மா ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி நன்றியம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக கேலக்சி எம் டி எஸ் ராஜன் அன்போடு அழைக்கிறோம் ஐயா பேசுங்க ஐயா ராஜாராம் ராஜாராம் ஐயா அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா பேசுங்க ஐயா மாட்டேன் ஐந்து ஒழித்து அறிந்து கொள்வோம் நல்ல ஒரு அருமையான தலைப்பு மகிழ்ச்சி ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் எடுத்து சொல்லுங்க இது வந்துமா ஐந்து வழக்க பண்பாடுக்கு ஈக்குவலா அது கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன் இருக்குமா கொஞ்சம் பண்படுது சரி நம்மா ஐயா சொல்லுங்க கேக்கலையா உங்களுக்கு ஐயா சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஐந்து ஒழித்து அறிந்து கொள்வோம் அப்படிங்கற இந்த சிந்தனை மகிழ்ச்சியினுடைய ஐந்து ஒழுக்க பண்பாடுக்கு ஈக்குவலா இருக்கா இல்ல அது கொஞ்சம் உயர்ந்த பண்பில் இருக்கான்னு கேட்கலாம் மகிழ்ச்சி கருத்துக்களா சொல்ல முடியறது இல்லைங்க ஏன்னா எல்லாமே உயர்வான கருத்துக்களா தான் எனக்கு தோணிட்டு இருக்குது இல்லையா ஐந்து ஒழுக்க பண்பாடும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐந்து விஷயங்கள்ல தானே வருது நற்றவன் நட்பு நிறுவ நிலம் பிறருக்கு செய்து நம்ம உள்ள அந்த உள்ளார்ந்த அர்த்தத்தை காமி பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒன்னாதாங்கயா வருது அப்படிங்கறது என்னுடைய எண்ணம் சரிம்மா அடுத்த கேள்வி என்னன்னா இப்ப இந்த நீங்க சொன்னீங்க ஐந்து ஐந்து பத்து பண்புகள் இருக்க இத ஒட்டி இதா மகிழ்ச்சி கவிதை இருக்கா கவிதை நம்பர் என்ன குத்துறீங்களா ஐயா இருக்குதுங்கயா ஆஹ் ஐந்தொழித்து ஐந்து கொள்ளே ஒரு தலைப்பு இருக்குதுங்கயா மகிழ்ச்சி <laughs> 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 ரெண்டாவது புக்ல இருந்து தாங்க எடுத்தேன் அதே போல தன்னிலை அறிவரைய அக நோக்கி நிற்கின்ற தவமுறை பயில வேண்டும் இது எல்லாமே ஞான கிழஞ்சியம் ரெண்டாவது புக் மிக்க நன்றி ஐயா அடுத்த அன்பராக சரஸ்வதி அம்மா அவர்களே அன்போடு அழைக்கிறோம் சரஸ்வதி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா எல்லாமே செய்யறோம் இருந்தாலும் ஆனா சில பேர் சில பேருக்கு வந்து நம்மள பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி அவாய்ட் பண்ற மாதிரியோ இல்லையா ஆகல அப்படின்னு தெரியற மாதிரி நமக்கு ஒரு இது இருந்தா நம்ம என்னமா பண்ணணும் அப்போ அந்த சமயம் அம்மா அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நம்ம நம்ம வேலையில கவனத்தை செலுத்திக்க வேண்டியதாங்கம்மா ஏன்னா இது எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா சுவாமிஜி சொன்ன மாதிரி ஒத்தவை ஒத்தவற்றை இருக்கும் இல்லையா நம்மளுடைய கருத்துக்கும் அவர்களுடைய கருத்துக்கும் ஒரு முரண்பாடு இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அது விலகி நிற்கக்கூடிய ஒரு நிலை கூட இருக்குங்கம்மா அதற்காக அவங்கள நாம கொஞ்சம் அந்த மகிழ்ச்சி மாதிரி குற்றம் குறை பகை சொல்ல அந்த இதை விட்டுட்டு நாம சரி அவங்க அப்படிதான் அப்படின்ற ஒரு மனநிலைக்கு வந்துட்டோம்னா அந்த அக்செப்ட் வரும் ஆனா அது வர்றதுக்கு நாம நிறைய கொஞ்சம் பயிற்சி விழிப்பு நிலை இருந்துட்டே இருக்கணும் அந்த அளவுக்குதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் இப்படியே பண்ணி பண்ணி நம்மளுடைய இது இதே மாதிரியே போயிட்டு போயிடுமா அப்படிங்கிற ஒரு இது எப்போ ஆஹ் அப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கா இன்னும் இன்னும் தேடணுமா அந்த மாதிரி ஒரு இது வருது ஆமா இது நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த நல்ல தன்மைய ஆழமா நமக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக இறைவன் கொடுக்கக்கூடிய சோதனைன்னு எடுத்துக்கலாங்கம்மா ஏன்னா அப்படி ஒரு நிலை வரும் பொழுது கூட நாம தன்னிலை மாறாம இருக்கிறோமா அப்படிங்கறதுக்காக இறைவனால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சோதனை நாங்க வந்து நகர்ந்துருவோம் அமைதியா சிரிச்சுட்டே வந்துருவோம் 
ஆனா நல்லா தெரியுது அவங்க வந்து நம்மள அவாய்ட் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி பட் அப்பவுமே நம்ம அத காமிச்சுக்கிறதுல சிரிச்சுட்டே வாழ அது என்னன்னா நாம ஆத்மீகத்துல கொஞ்சம் ஒரு அடி மேல எடுத்து வச்சுட்டோன்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிதாங்கம்மா இல்லையா ஒழிச்சிடும் <laughs> அந்த சாப்பிடுறது வந்து தான்மா அதை வந்து சில டைம் சாப்பிடாம இருந்துடும் ஆனா டைம் வந்து அந்த மனசு மாதிரி நம்ம சாப்பிடுறோம் அந்த நிலைக்கு அந்த விழிப்புணர்வு குறைச்சலா தான்மா இருக்கு அதை மாத்திக்கணும் மத்தவங்களை பேசும்போது நம்ம கேக்குறதே வேணான்னு தான் இருக்கும் அதே மாரி ரொம்ப பேசும்போது அது என்னமா நம்ம எப்படிமா துவைக்கிறோம் அந்த இடத்த விட்டு கூட நகர்ந்துடுறோம் ஆனா மனசுல அது நமக்கு நினைக்க தோணுதுமா அது ஏமா அதனால வருது அதான் சொல்றாங்க அதாவது புத்தர் போகும்போது புத்தர ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப குறை சொல்லிட்டே இருந்தாராம் வைத்தியக்காரம் அப்படி இப்படின்னு நிறைய சொன்னாராம் அப்போ அவருடைய சீடர் சொன்னாராம் உங்களை இந்த அளவுக்கு திட்டுறாங்களே எனக்கே கோபம் வருது உங்களுக்கு எதுவுமே தோணலையான்னாரு அப்ப அவரு சொன்னாராம் அத நான் ஏத்துக்கிட்டா தானே கோபம் வரணும் அது என்னைய சொல்லல அவங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் குருவையும் நமக்கு கொடுத்திருக்குது இல்லையா இடைநிலை பிடிச்சுப்போம் நிச்சயமா ஒரு நாள் அதுலயும் அந்த நிலையிலையும் மாறும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு குரு பயணிப்போம் ரொம்ப நன்றிமா வாழ்க வல்லமுடன் வாழ்க வல்லமுடன் நன்றி வாழ்க வல்லமா மிக்க நன்றி அம்மா நன்றி வேற யாராவது இருக்கீங்களா கேள்வி கேட்கறதுக்கு வாழ்க வல்லமுடன் ரொம்ப அருமையா மகிழ்ச்சி வந்து நமக்கு இந்த நிலைகள் எல்லா தவமும் கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா மனதை குறுக்கி ஒரு புள்ளி அளவுக்கு ஒடுக்கவும் தெரியணும் அதே போல மனச நல்ல விரிச்சு அதன் மூலமாகவும் அறிய தெரியணுங்கிறதுக்காக நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கம்மா நம்ம மகரிஷி கொடுத்த இந்த தவத்துலதான் நமக்கு கழியும் அந்த தவத்துலதான் கழியும் இல்லை முதல்ல புறத்துல போயிட்டு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ளேயே அந்த சுத்த வெள்ளிய கொண்டு வரலாங்கம்மா அதை கொண்டு வருவதற்கு தான் இத்தனை பயிற்சிகள் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கம்மா மூலாதார நிலையில இருந்து கூட அந்த சுத்த வழிய நாம உணரலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜீவனுக்குள்ளையும் தானே சுத்த வழி இருக்கு நம்மளுடைய கருமையம் வேற கடவுள் வேற இல்லை இல்லையா அப்ப நம்மளுடைய கருமையத்துக்குள்ளேயே சுத்த வழி இருக்குது இல்லையா அப்ப நமக்கு ஒண்ணும் தெரியல இல்லம்மா உணர்வு உணர்வு அந்த இப்ப நம்ம துரியத்துல உணர்றதோ அந்த உபகாரத்துல எனக்கு ஒண்ணு நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இல்லைங்களா அதுதான் அத பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண பண்ணதான் நமக்கு அந்த நிலைகள் இப்ப துரியத்துல ஒரு ஆனந்தமா ஒரு ஒரு ஃபீல் ஆகுது இல்லம்மா அது எனக்கு <laughs> 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 
ஒவ்வொருவருடைய ஆத்மா பயணிக்க கூடிய வழிகள்ன்றது வேற வேற இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொருவருடைய கர்ம வினை கர்மயத்துல வேற வேற இருக்குது இல்லையா அப்ப அதற்கிழிச்சார் போல நீங்க ஏதோ சென்று செய்யுங்க உங்களுக்கு எதுல ஒரு ஆனந்தம் ஒரு நல்ல விஷயம் நல்லா கிடைக்குதோ அதை நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டே வா அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயுமே அந்த சுத்த வழிதான் இருக்குங்கிறத நாம இல்லம்மா இப்ப நீங்க பேராசிரியர் இல்லைங்களா இப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப இஷ்டம் பழகுறதுனால இருக்கோங்கிறது இல்ல எத்தனை வருஷமா பயிற்சி செய்யறோங்கிறது இல்ல அந்த பயிற்சிய எப்படி செய்யறோங்கிறதுலதான் இருக்கு சரிங்களா அப்ப இவ்வளவு நேரம் அப்படின்னு மனச பண்ண வேண்டாம் நீங்க கொஞ்ச நேரம் கிடைச்சா கூட அந்த நேரம் ஏதோ பண்ணுங்க அப்படி இல்லையா மகரிஷி சொல்ற மாதிரி நம்ம எந்த வேலைய செய்தாலும் நம்மளுடைய லௌகீகத்துல அன்றாட பணிகளை செய்யக்கூடிய நிலையிலேயே கொஞ்சம் அது மேல எந்த செயலை செய்யறோமோ அதுல முழு கவனத்தை வச்சு செஞ்சோரோ அதுவே தெய்வம் அதுதான் இது ஒவ்வொரு நிலைகள் நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஆகுனாலயோ புருவ துரியத்துலயோ ஏதோ ஒரு மனசுல அப்ப எப்ப வச்சுட்டு கூட நீங்க வேலையை செய்யலாம் எப்ப செஞ்சுக்கிறோம் தாராளமா <laughs> 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 நன்றிமாவாயிப்புக்குன்றிமாவாயிப்புக்குன்றிமாவாயிப்புக்குன்றிமாவாயிப்புக்குன்றிமாவாயிப்புக்குன்றிமாவாயிப்புக்குன்ற
பின்தார் பெருமைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில முன்னோர்களை நம்மளுடைய முன்னோர்களை நன்றியோடு நினைவு கூறுவது தர்ப்பணம் அவர்கள் இந்த உடலை கொடுத்திருக்கிறாங்க உயிரை கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு நன்றிக்காக அந்த நன்றியை நினைவாக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் சரிங்கம்மா மனுஷ யக்னம் அப்படிங்கறது நம்ம வீட்டிற்கு வரக்கூடிய விருந்தினர்கள் நண்பர்கள் அவர்களை மனதார உபசரித்து விருந்து விருந்து கொடுப்பது அதாவது மற்றவர்களை மகிழ்வித்து நாம் மகிழ்வது அது மனுஷ யஜ்னம் சரிங்கம்மா பூத யஜ்னம் அப்படிங்கிறது மற்ற ஜீவராசிகள் மேலையும் அன்பு இரக்கம் கொண்டு அவர்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை இப்ப காக்காக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது தண்ணி வைக்கிறது பறவைகளுக்கு தண்ணி வைக்கிறது பசுவுக்கு உணவு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா பூத யஜ்னம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த அஞ்சு யக்னத்தையும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மன தூய்மை நம்மளுடைய வினை தூய்மைக்காக நம்ம முன்னோர்கள் கடைபிடித்த செயல்கள் சரிங்கம்மா நன்றி அம்மா நல்ல விளக்கம் கொடுத்தீங்கம்மா ரொம்ப நன்றிம்மா நன்றி நன்றிங்கம்மா மிக்க நன்றி அம்மா வாழ்க்க வளமுடன் அடுத்த அன்பராக மீண்டும் பழனிசாமி ஐயா உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் பழனிசாமி ஐயா வாழ்க வளமுடன் மேடம் நான் ஒரு மிஸ்ஸஸ் பேசுறேன் மேடம் ஆ வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் மேடம் எனக்கு வந்து பிரஷர் இருக்கு ரெண்டு வருஷமா பிரஷர் டேப்லெட் எடுத்துட்டு இருக்கேன் பண்ணுங்க <laughs> 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 ஆரம்பிக்க <laughs> 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 வாழ்க்க வளமுடனம்மா மிக்க நன்றி அடுத்த அன்பராக சுமித்ரா நீங்க பேசலாமா சுமித்ராமா பேசுக்கமா மாட்டேன் வாழ்க்க வளமுடனமா பேசுக்கமா அம்மா உங்க மைக் சரியா கேட்கலமா நல்லா பேசு அம்மா வாழ்க்க வளமுடன் உங்க மைக்க சரியா வச்சுக்கோங்கம்மா அம்மா உங்க மைக்க சரியா வச்சுக்கோங்கம்மா விரும்ப <laughs> அதுக்கு வந்து இந்த பச்சை வெண்டைக்காய் நல்லா ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணிட்டு எட்ஜஸ் கட் பண்ணிட்டு அந்த பச்சை வெண்டைக்காய மார்னிங் ஆப்டர்நூன் ஈவினிங் பிஃபோர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் அன் அவரோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழிச்சோம் அவங்க ரெகுலர் மீன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கனாலே த்ரீ டேஸ்ல பிபி கம்மி ஆகிடும் சொல்லி நிறைய இது வந்துட்டு கேள்விப்பட்டேம்மா அவங்க அதை ட்ரை பண்ணலாம்மா நன்றி <laughs> 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 